ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉച്ചയോടെ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉച്ചയോടെ എന്ന് സൂചന അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ബിഷപ്പിനെ വൈക്കം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അറസ്റ്റ് മുന്നിൽ കണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇടക്കാല ജാമ്യം തേടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി വിവരം ബിഷപ്പിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ് മൂന്നാം ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഹൈടെക് സെല്ലിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതേസമയം പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി പോലീസ് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി ഇതുവരെ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷ്യമൊഴി ുടെയും പരിശോധനയും അന്വേഷണ സംഘം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിയമോപദേശം തേടുന്നതായി ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുമായി ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന വിവരം മൊഴികളും തെളിവുകളും ശക്തമാക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ ഉത്തരമൊട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പീഡനം നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽ താമസിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളും മൊഴികളും നിരത്തിയതോടെ ബിഷപ്പ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി പരാതിക്ക് കാരണം അച്ചടക്ക നടപടിയാണെന്ന ബിഷപ്പിന്റെ ആരോപണവും തെളിവുകൾ നിരത്തി അന്വേഷണ സംഘം പോളി ബിഷപ്പിനെ കുരുക്കുന്ന പത്തിലേറെ തെളിവുകളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം നിരത്തിയത് നവകേരളത്തിന് പിന്തുണ തേടി നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ പങ്കാളികളാകണമെന്നും ഗ്ലോബൽ സാലറി ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി സഹായഭ്യർത്ഥന ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം റോക്ലാൻഡ് കൌണ്ടിയിൽ അമേരിക്കൻ മലയാള സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ ദേശീയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പണം നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് എത്തുകയില്ല അതിനാൽ ഗ്ലോബൽ സാലറി ചൊല്ലം ചീറ്റെടുത്ത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവർ നൽകണം നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കണമെന്നും പിണറായി അതിനിടെ സാലറി ചൊലഞ്ചിന് പിന്നാലെയുള്ള പെൻഷൻ ചലഞ്ചിൽ ആശങ്കയുടെ സർവീസ് പെൻഷൻകാർ നിർബന്ധിതമായി പിരിവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുച്ഛമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകുമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് നാളത്തെ പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ പലതവണയായി മാസം തോറും നിശ്ചിത തുക സംഭാവന നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും പെൻഷൻ നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രളയത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും നാല് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് വരെ സംഘം വിവിധ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തും തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കേന്ദ്ര സംഘം ചർച്ച നടത്തും പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള പതിനായിരം രൂപയുടെ അടിയന്തര ധനസഹായ വിതരണവും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും പുതുതായി എത്തിയ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം അടിയന്തര ധനസഹായ വിതരണം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതിനകം സഹായം നൽകി കഴിഞ്ഞു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം നൽകി കഴിഞ്ഞു രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കാരണം നൂറോളം അപേക്ഷകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപേക്ഷകളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഓരോ വീടുകളിലെയും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പരമാവധി കടബാധ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പ നൽകുകയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കയോടെ താഴ്വരം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ജോലിയിൽ നിന്നും രാജിവെക്കണമെന്ന് തീവ്രവാദികൾ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി വിവരം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മൂന്ന് പോലീസുകാരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം ഇതിന് പിന്നാലെ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചു നമസ്കാരം